మేము అప్పుడే నేను డిసైడ్ చే అంటే సినిమా రాధా రాజా దగ్గర కథ వినినప్పుడే అనుకున్నాను మినిమం ఒక ఐదు పాటలు ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సైలెంట్గా ఉంటాయి సినిమా ఆర్ఆర్లో ఉండేలాగా ఉంటాయి పాటలని నేను మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇక్కడ మ్యూజిక్ థియేటర్ అనేది కాదు డైరెక్టర్ షుడ్ బి వెరీ బ్రిలియంట్ అతను హీ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ అస్ రాజా అంత బ్యూటిఫుల్గా హీ డిజైన్ ద ఫిల్మ్ టు ఆ స్కోర్ చేయడానికి హీ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ ఆయన చే సెలెక్ట్ చేసుకున్న క్యారెక్టర్స్ కానీ నీరవ్ ఇచ్చిన విజువల్స్ కానీ సాంగ్కి ఫైట్కి సాంగ్ పెట్టడం కానీ నజబజా సాంగ్ పెట్టడం కానీ అది కాకుండా తార్మార్ చక్కర్ మారిని సల్మాన్ ఖాన్ గారికి ఇతనికి సాంగ్ పెట్టాలని ఇవన్నీ అడాప్ట్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా మేము ఎదురం వీ పో వీ బోత్ బోత్ వెరీ హార్డ్ ఇది ఇప్పుడు చేసిన మ్యూజిక్ కాదు లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా మేము ప్లాన్ చేసిన మ్యూజిక్ అనమాట సో ఈరోజు చిరంజీవి గారు సక్సెస్ అంటే అది హోల్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన సక్సెస్ లాగా మేము ఎప్పుడూ ఫీల్ అవుతాం బికాస్ వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు గెలుస్తూ ఉండాలి అది మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇండస్ట్రీకి కాదు అందరికీ మంచి ఎనర్జీ ఇస్తుంది అది బాస్కి బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్గా సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ రాజా మేడ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అండ్ వీ ఆల్ ఎక్సెల్ టుగెదర్ సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టీమ్ వర్క్ అండి సో ఇట్స్ ద క్రెడిట్ నాకు కాదు రాజా మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ అస్ అండ్ చిరంజీవి గారు కూడా అంత రోజు సినిమా రీ రికార్డింగ్ థియేటర్కి వచ్చి ఆయన అంత ఎనర్జీ ఇచ్చేవారు అనమాట ఒక రీల్లోనే ఇలా చేసామే మిచ్చ పద్నాలుగు రీల్ ఎలా చేయాలి సో ఇట్ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ మీ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎన్వి ప్రసాద్ గారు ఆర్బి చౌదరి గారు దే రియలీ సపోర్టెడ్ మీ సినిమా పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దానికి తగిన ఖర్చు కూడా పెట్టారు సో రియలీ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్ అంటే డీటీఎస్లో దాదాపు పదిహేను రోజులు ప్రసాద్ గారు నేను అందరం చాలా కలెక్టివ్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నాం అనమాట సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ టు రాజా రాజా యాక్చువల్లీ తినే ఇది మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ నేను అదే చెప్పాను నాది కాదు మంది కాదు ఆయన అలాంటి సినిమా చూపోతే మనం ఎలా మ్యూజిక్ చేస్తాం ఆయన చిరంజీవి గారిని అలా పోట్రే చేశారు ఆయన అలా ఆయన పెద్దగా చూసుకున్నాడు అతను అతను ఇలా వస్తారని చూ ఊహం చేసుకుంటారు సార్ దానికి అనంత్ శ్రీరామ్ గారి లిరిక్స్ రామ్ జో గారి లిరిక్స్ వీళ్ళందరూ అసలు ఎక్సెల్గా అండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా దే మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ దిస్ సో చిరంజీవి గారి మ్యూజిక్ సినిమాకి మ్యూజిక్ చేయడం అంటే సామాన్య విషయం కాదు దానికి సాలిడ్ అయిన డైరెక్టర్ కూడా ఉండాలి సో రాజా వాళ్ళ నాన్న అంటే ఎంత రెస్పెక్ట్ చిరంజీవి గారు అంటే ఒక ఒక మెట్ట ఎత్తు రెస్పెక్ట్ ఉంది అనమాట సో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఈ సినిమా చేసి మాకు ఇచ్చాడు సో అది జాగ్రత్తగా ఈరోజు మీ అందరికి డెలివర్ చేసాం సో అందుకే మీరు మీరు ఇచ్చిన స్పందన గాడ్ ఫర్ టైటిల్ మీరు చెప్పింది నేను పెట్టింది చెప్పేసాం గాడ్ లేనప్పుడు చెప్పేసాం లేదు తను టైటిల్ చెప్పినప్పుడు అనిపించింది గాడ్ ఫాదర్ అనే కొన్ని కొన్ని మందికి ఆ టైటిల్ షూట్ అవుతుంది అది చిరంజీవి గారికి అల్టిమేట్ ఈ ఈ సినిమాకి అల్టిమేటియం టైటిల్ అది దానికి ఆప్షన్ టైటిలే మీరు ఊహించుకోవడం వచ్చుకోదు అది ఏదో మైండ్లో అనిపించింది చెప్పాను వెన్న చిరంజీవి గారు కూడా చాలా ఈ ఎంజాయ్ అయ్యాడు అనమాట సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ అంటే మ్యూజిక్కే లేని సినిమాలో ఇంత మ్యూజిక్ ఇంత పేరు వచ్చిందంటే రియలీ ఫీలింగ్ వెరీ గ్రేట్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు రాజా థ్యాంక్ఫుల్ టు చిరంజీవి గారు ప్రసాద్ గారు చౌదరి గారు అండ్ ఆల్ ది ఆర్టిస్ట్ హూ పర్ఫామ్ రియలీ వెల్ అండ్ టు మై సౌండ్ ఇంజనీర్స్ షాదా బ్రైన్ అండ్ డిటిఎస్ రాధా అండ్ హోల్ మై టీమ్ దాదాపు ఒక మూడు వందల మంది ఆర్కెస్ట్రా పనిచేస్తారు ఈ సినిమాకి లండన్లో కానీ బ్యాంకాక్లో కానీ ఇండియాలో కానీ సో అందరికీ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఫ్యాన్స్ ఫర్ కీపింగ్ అస్ మాకు నైట్ నిద్రలే అసలు నిద్రే లేదు టెన్షన్లో ఉన్నాం అనమాట ఇదే చోట్ల రాత్రి అంతా కాడుతూనే ఉండింది చిరంజీవి గారికి ఎలా చిరంజీవి గారికి హిట్ రావాలి హిట్ రావాలని చెప్పి అసలు ఇద్దరు అందరం కోరుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట సో ది మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇంకా మేము ఇంకా పడుకోలేదు ఇప్పుడే వెళ్ళి యాక్చువల్గా ఒక టూ అవర్స్ పడుకుందాం అనుకుంటున్నాం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గై ది మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఫర్ అస్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ మెగాస్టార్ ఫ్యాన్స్ రియలీ హార్ట్ఫుల్లీ హ్యాపీ మీరు పొద్దున నుంచి వేసిన ట్వీట్లన్నీ చాలా ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇంకా నిద్ర పోని పెట్టలేదు ఇంకా బాగా పని చేయమంటోంది సో విల్ కీప్ వర్కింగ్ హార్ట్ థ్యాంక్ యూ రాజా థ్యాంక్స్ ఫర్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫ్యాన్ లవ్ యూ సో మచ్
ముందుగా మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి గాడ్ ఫాదర్ యొక్క ఉన్నటువంటి సినిమా విజయవంతం కావడం చాలా సంతోషకరము నేను వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ వారు కేవలం నటుడు కాకుండా అన్ని విధాలుగా ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి నాయకుడుగా వినయంతో వినమ్రతతో ప్రజల్లో మెలిగేటువంటి సినీ నటుడు ఆయన ఈసారి మేము ఆయన్ని దసరా ఉత్సవాల్లో అలయబలయ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా వారిని సన్మానం చేయాలని అలయబలయ తరఫున ఈరోజు చిరంజీవి గారిని కలిసాము చాలా సంతోషము వారు చక్కటి ఆదర్శంతో ఉన్నటువంటి విలువలు కాపాడుతున్నటువంటి నాయకుడు కాబట్టి మేము ఈసారి అలయబలయ తరఫున వారిని సన్మానిస్తున్నాము దానికే నేను ఆహ్వానించడానికి మా అలయబలయ కమిటీ అధ్యక్షురాలు విజయలక్ష్మి గారు ఆమె నేను టీం వచ్చి మేము వారిని తప్పకుండా ఆహ్వానించాము థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈ ఈ ఆనందోత్సవ సమయంలో ఈ గాడ్ ఫాదర్ ఇంత ప్రజాదరణ పొందుతూ ఇంత పెద్ద హిట్ అయిన సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ ఈ సమయంలో అనుకోకుండా ఈ దసరా ఉత్సవాల అనంతరం చేసే అలయ భలయ కార్యక్రమానికి మన గౌరవ హర్యానా గవర్నర్ మన మిత్రులు మన శ్రీవిభలాషులు మన మనిషి మన దత్తాత్రేయ గారు ఇంటికి రావడం అనేది నేను గొప్ప అదృష్టగా భావిస్తాను వారి ఆహ్వానాన్ని నేను సిరసా వహిస్తూ ఖచ్చితంగా రేపు పొద్దున్న వెళ్ళి వాళ్ళ ఆశీస్సులు తీసుకుంటాను అండ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఆయన చేయటం అన్నది అది గొప్ప సత్కార్యం అండ్ వారికి ప్రత్యేకించి మా ఇంటికి ఇలా వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకించి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్